അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ബെൽജിയത്ത് നിന്ന് ലോഡ് കയറ്റി ഇറങ്ങിയേക്കാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പോളണ്ടിലേക്ക് നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പോണത് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോഡ് കയറ്റിയേക്കുന്നത് ലോഡ് കയറ്റി ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ആണ്ടായ ഇരുട്ടി അഞ്ചേ കാലായിട്ടേ ഉള്ളു അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് ആയിട്ടേ ഉള്ളു പക്ഷേങ്കിൽ ഉള്ള ഇരുട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സമയങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കയറ്റി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പ് വന്ന് നേരെ നെതർലാൻഡ് ഇറക്കി അവിടെ നിന്ന് നൂറ്റിയമ്പത് കിലോമീറ്റർ കാലി ഓടി വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലോഡ് കയറ്റിയത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ലോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കമ്പനിയിൽ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ കൂടെ ലോഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ വേണം എന്ന് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പിന്നെ അവരെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കി നമ്മളെ അതായത് താഴെ ലോഡ് കയറ്റാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലറ്റ് ഇല്ലേ തടിയുടെ അതാണ് നമുക്കിപ്പം ലോഡ് കയറ്റിയേക്കുന്നത് പത്ത് ടണ്ണാണുള്ളത് മൊത്തം നമ്മുടെ മാപ്പ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കറക്റ്റ് അത് നോക്കി നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോവാം ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കണ്ടോ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് റൗണ്ട് ബോട്ട് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകൊണ്ടാൽ മതി കറക്റ്റ് അതങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലയിടത്തും പറയുന്നത് നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലും മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ട് നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും നൂറ് മീറ്ററിലും അടുത്ത റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും റോഡ് നനഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐസ് വീണിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ടയറ് അല്ലാണ്ട് സ്ലിപ്പറിയുടെ പടം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട അത് ടയറിൽ നിന്ന് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെയാണത് ക്യാമറയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീസായി കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തണുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിഗ്നലിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദുഃഖ ആർ പി എം ഒരു അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് എന്നാണ് നോർമലി എനിക്ക് നമ്മളൊരു ഏഴ് സ്പീഡിലാക്കി കൊണ്ടാണ് വേണം ഇപ്പോൾ ദുഃഖ കാല് കൊടുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഏതാണക്ക് കറങ്ങാ ടയർ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കയറി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആർ പി എം ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കാലു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ കാലു കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂവായി 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 നമ്മൾ പിന്നെ കാലു കൊടുത്താൽ കയറി പോവാണ് ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ഗിയർ മാറി തന്നെ പോകും പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാലു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേ കണക്ക് ടയർ ഒന്ന് കറങ്ങത്തേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ കാണാം നോക്കാം രാത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി വീഡിയോകൾ എടുപ്പ് കുറയും നോക്കട്ടെ പകൽ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നര മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ഓടി നമ്മളിപ്പോൾ നെതർലാൻഡ് കയറിയേക്കാണ് ബെൽജിയം എത്തുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇന്നെങ്ങനെങ്കിലും ഓടി പോളണ്ട് കയറാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ഒമ്പത് മണിക്കൂറോടെ പത്ത് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓടി കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം തീരും എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഓടിക്കുക അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ 
നമ്മുടെ കാല് കുറയ്ക്കത്തേ ഇല്ല തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ തൊട്ട് ബാക്ക് നിൽക്കുന്നതാണിപ്പോൾ അവർ തന്നെ കാറുകാർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അവരത് അപ്പോഴേ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് കാര്യം ഒരാളും കാല് കുറയ്ക്കത്തില്ല റോഡിലുള്ള സ്പീഡ് തന്നെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എൺപതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളപ്പോഴേ എൺപത് അടിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുള്ള് ക്യാമറയാണ് അവർ ഫുള്ള് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം സ്പീഡ് എൺപതാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതും സ്പീഡ് അവിടെ വല്ലടം ബോർഡ് കാണും ആ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ഇവിടെ എൺപതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അറുപത് അറുപത്തഞ്ചിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഴുക്കായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം നമ്മളിവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മഴയാണെങ്കിലും മഞ്ഞാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും മുന്നേ പോകുന്ന വണ്ടി തൊണ്ണൂറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെ പോകും നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ട് നമുക്കും കാല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളും തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെ പോയാൽ പറ്റൂ മഞ്ഞ സമയമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിക്കാരനെയും കയറ്റി വിടും കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേർക്കും എന്നെ കണ്ടിന്യൂ മുന്നേ വണ്ടി ഓടിയവർക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കും റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിചയമുള്ളത് കാണും അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടി നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ കാണും അപ്പോൾ അവരൊരാളെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ റോഡുകൾ കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെ പുറകിലത്തെ ടേലാമോ നോക്കി അങ്ങ് പോവുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വഴി അല്ല വേറെ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വരുന്നവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളും പറയുന്നത് നമ്മളും തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് തൊട്ട് മുന്നേ ആ വണ്ടി പോകുന്നു അവൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറി പോയാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് കയറി പോകും കുറവാ മൈനസ് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണി പാളി ഇരിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർത്താതെ വെച്ച് പിടപ്പിച്ച് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലൊക്കെ ഓടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല പോളണ്ട് ബോർഡർ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണിയായി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങും വേറെ നമുക്ക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ പെട്ടു നമ്മൾ പണി പാളി അവസ്ഥയായിട്ട് ഇത്രയും നിന്ന് പിടപ്പിച്ചു വന്നായിരുന്നു ഇനിയുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്തേഴ് മിനിറ്റ് കൂടെ ഓടാനുണ്ട് നമുക്ക് ടാക്കോയിലുള്ള സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളു അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തായാലും 
അടുത്ത ദിവസം പണിയാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ പോളണ്ടിന്റെ ബോർഡറിലോട്ട് കയറുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വെള്ള കളറായി തുടങ്ങി ഈ ബോർഡറിലോട്ട് കയറുന്നിടത്ത് ഇങ്ങ് ഒരു നാപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓവർടേക്കിംഗ് ഇല്ല ട്രക്ക് ഒക്കെ ഓവർടേക്കിംഗ് ഇല്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്നെ പോലുള്ള പ്രാന്തന്മാരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും പുറയിൽ വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല പൂന്റെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി അവസരം നോക്കി കാത്തിരുന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോകും നല്ലോ നല്ല മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഏഴ് നാപ്പതാണ് സമയം ഏഴ് നാപ്പതാണ് സമയം ായിരുന്നു മുന്നേ ഏകദേശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ബോർഡറിലോട്ട് കയറുന്നിടത്ത് റോഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളെ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ റോഡ് പണി ബ്ലോക്ക് സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം പണി തീർന്ന് അത്യാവശ്യം വലിയ രീതിയിൽ ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീക്കെൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു ട്രാക്ക് ആക്കിയിട്ടേക്കും ഞാൻ തിരിച്ച് പോളണ്ടിൽ എത്തി എന്ന് ഈകന് ബെൽജിയത്ത് പോയിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ കേറ്റി ഞാൻ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ലോഡ് ഇല്ല എല്ലാ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ ലോഡ് ഇല്ലെന്ന് അവ ഞാൻ ഡിസ്പാച്ചറൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് നിങ്ങള് നെതർലാൻഡിൽ തന്നെ കാലി പറഞ്ഞു വിട്ടേത് അവിടെ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അറുപത്തൊമ്പത് റാമ്പിലോട്ട് പിടിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തൊമ്പത് റാമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പറയും ഇവിടെ ലോഡ് ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മറ്റേ അവിടെ രണ്ട് അമ്പത്തിനാല് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് മറ്റേ പാലറ്റ് ഉണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നമുക്കിപ്പോ എന്തായാലും ലോഡ് ചെയ്യല്ലോ നമ്മള് അങ്ങനെ ഓർക്ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച അപ്പോഴേ പഠിപ്പിച്ച് കയറ്റി സി എം ആർ എഴുതി ഒരു അവ ഒരു ഒപ്പ് ഇട്ട് വന്ന് അപ്പോഴേ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു വന്നത് ഇപ്പൊ പോളണ്ട് കയറി ബോർഡർ കയറി സിംഗിൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് ഒടിഞ്ഞു വരും ഒടിഞ്ഞു വരും അതൊക്കെ ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് രണ്ടു മണിക്കൂറോടെ ഉണ്ടോ അവിടെ പൈസ 
വേണം വേണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ 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 ഞാൻ പൈസ വേണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം വരുമ്പോ വിളിക്കാം നമ്മളെ പോളണ്ടില് കേറിയേക്കാണ് പോളണ്ടിന്റെ ആണ് അതുകൊണ്ടോ അടിപൊളി രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പോളണ്ട് കേറിയിരിക്കുകയാണ് പോളണ്ടിലൂടെ എൻട്രായി കഴിഞ്ഞ് ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വീണ് നല്ല രീതിയിൽ സൈഡിക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചങ്കു ബ്രോ അരുൺ ചന്ദ് ഇത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാറുണ്ട് പുള്ളി ഇത് എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റൊക്കെ ആവാറായിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്സിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കൊരു ഹായ് കാര്യം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയും ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഇത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് വിടുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതാ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നേരെ നമ്മൾ റൂമിൽ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ മൺഡേ രാവിലെ വന്നിട്ട് വണ്ടി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ മഞ്ഞുവീഴ്ച കുറവാണ് കേട്ടോ അവിടെ വലിയ മഞ്ഞൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇനി ക്ലാസ് മൊത്തം എന്ന് വെച്ച് കഴിയണം ഇനി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം